ఈ రోజు ఫస్ట్ రెసిపీ ఏంటి యా సో ఇవాళ ఫస్ట్ రెసిపీ ఇచ్చి చాలా మంది అదే కదా ఇప్పుడు బర్గర్స్ ఈ బ్రెడ్స్ వైట్ ఫ్లవర్స్ అంటే ఈ మైదాతో చేసిన వాటి వెజిటబుల్స్ తో పెట్టినా కూడా లాడ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ దానివల్ల అప్పటికప్పుడు చాలా ఫీలింగ్ అనిపిస్తుంది కానీ ఇది చాలా డేంజరస్ గా అయిపోయింది తిన్నప్పుడు మాత్రమే ఫీలింగ్ గా ఉంది తర్వాత మళ్ళీ ఆకలేస్తుంది మీద దానివల్ల ఈ డే క్యాలరీ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా సో అందుకని ఇవాళ మనము ఓట్స్ బేస్డ్ గా ఇప్పుడు చెప్పావు క్యారియర్స్ ఇవి అవి తీసుకెళ్తే మంచిది అని సో అలా క్యారియర్ లోకి ఒక మంచి హెల్దీ ఫుడ్ తీసుకోవాలి అంటే ఇది ఒక చాలా మంచి రెసిపీ అవుతుంది వెజిటబుల్స్ అన్ని వేసుకోవాలని చెప్తూ ఉంటాము బట్ ఇంకొంచెం మంచిగా ప్రోటీన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు అనమాట నేను తీసుకొస్తా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో ఇది మన హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎస్ సీరియస్లీ హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎందుకంటే చాలా మంచి వెజిటేబుల్స్ ఉన్నాయి ఎగ్ ఉంది అండ్ కలర్ఫుల్ గా క్యాప్సికమ్ కూడా ఉంది ఉప్మాలోకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ ఎలా అప్లై చేస్తున్నాం అన్నది ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఓట్స్ లో కొంచెం మనము హాట్ వాటర్ వేసుకుందాము చాలా మందికి ఓట్స్ లో జిగురుగా ఉంటే అలా ఉప్మా తిన్న నచ్చదు సో కొంచెం పొడి 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 ఆడుతూనే నచ్చుతుంది స్పెషలీ ఓట్స్ తో కాబట్టి వాటర్ వేసేసుకున్నాము అండ్ ఎగ్ ఏమో మనం లాస్ట్ లో వేసుకుందాము స్క్రాంబుల్ చేసి జీలకర్ర వేసుకుందాం ఫస్ట్ కొంచెం బాగా వేసుకోవచ్చు బికాస్ మనం మెయిన్ గా జీరా ఫ్లేవర్ ఎక్కువ ఇస్తున్నా అనమాట ఓకే పచ్చిమిరపకాయలు ఫ్లేవర్స్ మనం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఓట్స్ కొంచెం బ్లాండ్ గా ఉంటాయి కాబట్టి మనం కొంచెం ఫ్లేవర్స్ అవన్నీ ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాము నెక్స్ట్ కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఎందుకంటే మనం వెజిటబుల్స్ అన్ని వేసుకుంటాం కాబట్టి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఓకే కొత్తిమీర సో ఈ ఓట్స్ వేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొంచెం స్వీట్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అందుకే మనం ఉల్లిపాయలు అవాయిడ్ చేసాము ఓన్లీ వెజిటబుల్స్ వేసుకుంటున్నాము ఓకే అన్ని చిట్పట్ల అడవే వేసావు ఇప్పుడు వెజిటేబుల్స్ వేసేస్తే కొంచెం మనకి కుక్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా కొంచెం ఇవి సన్నగా కట్ చేసుకుంటే మనకి కుక్ అవడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకోదు కొంచెం త్వరగా అయిపోతుంది మనకి ఎక్కువ సెల్ఫ్ టైం స్పెండ్ చేసినట్టు కుకింగ్ లో కుకింగ్ లో యా క్యాప్సికమ్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇన్ని వెజిటబుల్స్ అవసరమా అని జనరల్ గా చాలా మంది అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఓట్స్ ఫైబర్ కాబట్టి కదా అవును అని ఒక్కొక్కరు వెజిటబుల్ లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ న్యూట్రియన్స్ అనేది ఉంటాయి కదా సో అందుకని మనం అలా ఎక్కువ వెజిటబుల్స్ వేసి తీసుకుంటే మంచిది అండ్ ఆ ఓట్స్ లో ఉన్న కమర్దన ఆ స్వీట్నెస్ కొంచెం తగ్గించడానికి మనం ఈ రెసిపీ చూపించాం ఓకే సో అందుకని మనం కొంచెం ఉల్లిపాయలు కొంచెం అవాయిడ్ చేసుకున్నాం అవును ఓకే సో కొంచెం సాల్ట్ వేస్తే మనకు అది అవుతారు కదా ఓకే ఇక్కడ వాటర్ బాయిల్ అయ్యాయి కొంచెం పసుపు కూడా వేసుకున్నాము ఆహా ఎంత కలర్ఫుల్ గా ఉందో ఓకే డన్ యా ఇప్పుడు ఆ హాట్ వాటర్ మనం మోట్స్ లో వేసేసుకుందాము మూత పెట్టిన మూత పెట్టేసి ఇది ఆఫ్ చేసి ఆఫ్ చేసేసి హాట్ వాటర్ మనం మోట్స్ లో వేసేసుకుంది పీల్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి మొత్తం వేసేసుకోవచ్చు కుక్ అయిపోతుంది కూడా ఇక్కడే కుక్ అయిపోతాయి అనమాట సాఫ్ట్ అయిపోతే మనం అవును మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట సో ఓట్స్ చక్కగా దగ్గర పడిపోయాయి కూడా ఆ వేడిలో ఇంకొంచెం ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి కాసేపు పక్కన పెట్టేసాయి అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకు మగ్గాలి అండ్ మెయిన్ వైల్ నాకు ఒక డౌట్ కూడా గుర్తొచ్చింది ఓట్స్ మనం ఈ మధ్య కాలంలో కూడా కొంచెం ఎక్కువ చూపిస్తున్నాం ఎందుకంటే అందరికి ఎక్కువ రెసిపీస్ తెలియదు కాబట్టి అయితే సుప్రియ గారు ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ యాక్చువల్లీ మెసేజ్ చేశారు అంటే ఓట్స్ అందరూ తినొచ్చా అని యాక్చువల్ గా వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారంట సో ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళకి ఓట్స్ ఇంట్లో అలవాటు చేస్తున్నాను బట్ అందరూ తినొచ్చా అన్నది డౌట్ అని చెప్పేసి ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు సో ఐ థింక్ చాలా మందికి క్లారిఫై చేస్తే బెటర్ ఏమో కదా ఓట్స్ మనం అంటే ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంది ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఆ డయాబెటిక్స్ షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ అవడానికి ఓట్స్ చాలా మంచిది అని తర్వాత వెయిట్ లాస్ కి సో దట్ వెయిట్ లాస్ కి కూడా మనకి ఫైబర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అందుకోసం కూడా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాము డీటాక్స్ కూడా మనకి ఓట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందరు డీటాక్స్ కోసం కూడా తీసుకోవచ్చు అలా కాకుండా పిల్లలకి కూడా ఈ మధ్య చిన్నపిల్లల నుంచి కూడా ఇస్తున్నారు ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న ఫైబర్ వల్ల దాంట్లో ఉన్న మంచి అంటే కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ అంటే పిల్లలకి ఇలా కాంప్లెక్స్ కార్బ్స్ ఇవ్వకూడదు అని అయితే ఏం లేదు ఎందుకంటే దాంట్లో నుంచి కూడా ఫైబర్ కూడా వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవును సో డైజెషన్ కూడా
ఎవరికైతే గ్లూటిన్ సెన్సిటివిటీ ఉందో అంటే చాలా మందికి గ్లూటిన్ పడదు ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీలో ముందు నుంచే గ్లూటిన్ డైజెస్ట్ చేసే లేదని ఓకే సో అందుకని అప్పుడు గ్లూటిన్ ఏవైతే ఫుడ్స్ లో ఉంటాయో అవి అవాయిడ్ చేసుకోవాలి మైదా గోధుమ పిండి ఇలాంటి వాటిలో వీట్ ఎస్పెషల్ వీట్ రిలేటెడ్ ఓకే సో వీట్ రిలేటెడ్ బార్లీ ఇవన్నీ గ్లూటిన్ అవాయిడ్ చేసుకోవాలి ఓకే అండ్ ఓట్స్ లో కూడా మనకి గ్లూటిన్ ఉంటుంది సో అందుకని ఎవరికైతే గ్లూటిన్ సెన్సిటివిటీ ఉందో వాళ్ళు కొంచెం ఓట్స్ అవాయిడ్ చేస్తే మంచి ఓ ఓకే సో అది కొంచెం మనకి ఇక్కడ ఒకసారి కుక్ అయిందో లేదో చూద్దాం ఎస్ ఇంకొంచెం మనకి దగ్గర పడితే ఐ మీన్ కుక్ అయితే సరిపోతుంది ఎందుకంటే మనం వేసింది క్యారెట్ అండ్ బంగాళదుంప ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది సో ఇవి ఇలా ఉంచి చేసుకున్నాము ఎగ్స్ క్రాంబుల్ చేసుకున్నాము ఓకే అయితే స్టవ్ ఆన్ చేసేస్తున్నా ప్యాన్ హీట్ ఎక్కింది ఇంకా ఎగ్ మీట్ చేసి కొంచెం తిక్ అవగానే కలిపేసుకుంటే కొంచెం సాల్ట్ వేసేస్తాను ఓవరాల్ గా మరి ఇది కూడా టేస్ట్ లెస్ గా ఉండకుండా ఓకే ఇవాళ టిప్ ఆఫ్ ద డే ఏంటి అంటే చాలా మంది ఫ్రూట్స్ జ్యూసెస్ లాగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో ఈ ఫ్రూట్స్ జ్యూసెస్ లాగా చేసుకోవడం వల్ల దాంట్లో ఉన్న ఫైబర్ కూడా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ చేసుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ లో తీసేసుకుంటేనే దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రిషన్ మనకి మన బాడీకి లభిస్తుంది కాబట్టి ఫ్రూట్స్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా ఫ్రూట్ లాగా తీసుకుంటేనే మంచిది దానివల్ల మనకి మంచి న్యూట్రియన్స్ వస్తాయి అండ్ ఫైబర్ కూడా బాగుంటుంది ఉప్మా ఎంత డిఫరెంట్ గా ఎగ్ కూడా ఈరోజు యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఉప్మాలో సో ఆ ఎగ్ ఎలా యాడ్ చేస్తున్నాం అన్నది మీకు బ్రేక్ ముందే అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎగ్ స్క్రాంబుల్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం కాబట్టి సో ఇక్కడ వెజిటేబుల్ ఉప్మానే అనుకున్నాం కాబట్టి కన్సిస్టెన్సీ పర్వాలేదు వస్తుంది కొంచెం మనకి కుక్ చేసేటప్పటికి కొంచెం సపరేట్ సపరేట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ కొంచెం నాకు కొబ్బరి తురుము చూస్తున్నట్టు కూడా అనిపిస్తుంది అంటే ఆ ఫైబర్ అలా కనిపిస్తుంది అనుకుంటా స్పీచ్ పదార్థం కదా అందుకని ఓకే సో మిక్స్ చేసేసుకున్నాం కదా డిష్ అవుట్ కూడా చేసేసుకుందాము బిఫోర్ దాట్ కొంచెం నిమ్మరసం కూడా వేసుకుందాము స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి చేసేసుకుందాం ఈ బౌల్ లో యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఉప్మా కంటే కూడా కొంచెం డ్రైగా వచ్చినట్టే అంటే బొంబాయి రవ్వతో వచ్చేసుకునే ఉప్మా కంటే కూడా సో ఓట్స్ వేసేసుకుందాము అండ్ దాని పైన మనం ఎగ్ వేసేసుకోవచ్చు మంచి ఫ్రైడ్ ఎగ్ లాగా వచ్చింది అనమాట మనం అవును పైన నుంచి కొత్తిమీర రెడీ ఓకే సో చూసారు కదా చాలా డిఫరెంట్ గా ఓట్స్ తో ఉప్మా అది కూడా ఎగ్ కాంబినేషన్ లో మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు ఈ డిఫరెంట్ రెసిపీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు మరొకసారి చూసేయండి ఎగ్ ఓట్స్ ఉప్మా తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఓట్స్ ఒక కప్పు ఎగ్ ఒకటి నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ ఒక కప్పు పసుపు చిటికేడు ఉప్పు తగినంత నిమ్మరసం కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు అరకప్పు ఎగ్ ఓట్స్ ఉప్మా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నీళ్లు పోసుకుని మరిగించుకుని ఓట్స్ లో వేసి కాసేపు పక్కన ఉంచుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసుకుని జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొత్తిమీర మిక్స్డ్ వెజిటేబుల్స్ క్యాప్సికం ఉప్పు పసుపు వేసి బాగా వేయించుకుని ముందుగా రెడీ చేసుకున్న ఓట్స్ మిశ్రమం కూడా ఇందులో వేసి బాగా కలుపుకుని కొద్దిగా నిమ్మరసం జల్లుకుని మరోసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక పాన్ లో ఎగ్ బీట్ చేసుకుని కొద్దిగా ఉప్పు వేసి స్క్రాంబుల్ చేసుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ బౌల్ లోకి ఓట్స్ ఉప్మా వేసుకుని పై నుంచి స్క్రాంబుల్ చేసుకున్న ఎగ్ మిశ్రమం కూడా వేసి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎగ్ ఓట్స్ ఉప్మా రెడీ